this is uh, JJ again. Uh, welcome to JJ from Fed English. So it's a fine day and it's a hot day. It's that uh, the weather is getting warmer and warmer, and it actually it's just getting hotter and hotter. Yeah, 날씨가 좀더 더워지고 있고, 예, 그렇습니다. 하지만 it's a fine day. 아주 좋은 날씨예요. Uh, do you see the picture on the screen? 예, 보고 싶죠. 네, I love hamburger. 예, 어, 오늘 십팔 강 하차된데요. 주제가 at a fast food restaurant 에요. 다시 한번 at a fast food restaurant. So fast food 그러면 여러분들 이제 뭐 빨리 먹을 수 있는 일까요? 예, 빨리 졸게 되는 어떤 그런 음식들을 얘기할 텐데 거기에서 steam 주문하는 거 예, 이런 것들에 대해서 오늘 한번 나눠보도록 하겠습니다. Uh, the first one, the travel word is go for it. Okay, so fast food라는 것은 어, 여기 나온 것처럼 빠르게 먹는 먹을 수 있는 것, 근데 또 빠르게 조리가 되는 음식들 있죠. 이제 그런 것을 이제 패스트푸드라고 하는데요. 또 패스트와 다, 또 다르게 퀵이라는 단어가 있어요. 퀵도 이제 빠르게라는 뜻인데 퀵 서비스. 근데 퀵 서비스를 또 패스트 서비스라고는 하진 않아요. 예. 그래서 어떤 어, 그 우리가 이제 어, 그 패스트와 퀵 사이에 약간의 어, 미묘한 차이를 좀 이해하시는 것도 필요합니다. 오케이. 아, uh, fast food 종류를 한번 볼게요. Uh, if you order the, uh, the hamburger combo, you will get the hamburger and french fries and with coke. 그리고 이제 콜라와 이 감자튀김이 오죠. 감자튀김을 영어로 뭐라고 할까요? 감자튀김을 영어로 french fries라고 합니다. french fries. 그리고 여러분 왜 감자에 포테이토란 말이 안 들어갈까? 이제 좀 의아해하지 않으셨습니까? So French fries라는 말 자체가 미국에서 만들어진 말인데 왜 French란 말이 들어갔느냐? 그 여기 보시면 이제 3대 대통령 미국의 3대 대통령 토마스 제프슨이 어, 프랑스를 방문했을 때 감자 샘플을 가져와서 이제 어, 마, 만들어진 게 이제 French fries라고 하죠. 근데 French 그 써는 것도요 저희가 어, 여러 가지 영어 단어들이 있습니다. 근데 프렌치라는 말은요, 저렇게 성냥갈비처럼 이렇게 썰다라는 그런 뜻이 있어요. 그래서 프렌치 프렌치라는 말이 있고요. 뭐 다지다, 뭐 체를 썰다, 슬라이스하는 거, 민스, 뭐 다지다, 뭐 이러면 조리법에 관해서는 또 굉장히 다른 단어들이 있거든요. 근데 이렇게 사각으로 이렇게 기둥으로 나온 거는 이제 프렌치라고 얘기를 합니다. 네, 어, 그 다음에 이제 푸드 얘기를 좀 해볼 거. 싶은데요. 여러분 우리가 패스트푸드가 있고요. 또 어, 패스트푸드가 있으면 또 무슨 푸드가 또 있을까요? 당연히 슬로우푸드가 있겠죠. 그쵸? 빨리 먹는 음식이 있는가 하면 정성스럽게 준비되어서 천천히 꼭꼭 불어가면서 먹는 그런 슬로우푸드가 있습니다. Uh, usually slow-food is a good for a healthy good for a healthy, is a good for a healthy body. Okay? Uh, 그래서 근데 또 이제 소우푸드란 말 들어보셨습니까? 소우푸드. 아, 책 중에요. 마음을 어, 열어주는 백한 가지 이야기라는 책 혹시 기억이 나시나요? 저도 그거 이게 1, 2, 3 보이는 거 굉장히 재밌게 읽었는데 무슨 내용인지는 생각이 나지 않습니다. 근데 그거를 이제 유심히 보다가 어, 이게 영어 제목이 굉장히 특이한 거예요. 영어 제목이 The Chicken Soup for the Soul이에요. Chicken Soup for the Soul. 아, 왜 영혼을 위한 닭고기 싶을까? 왜 마음을 열어주는 백한 가지 이야기였겠지? 왜 나는 그게 당연히 어, 101, 아, 뭐, 뭐 이런 수, 숫자가 있을 거라고 생각했는데 영어로는 어, Chicken Soup for the Soul이라는 말이 있거든요. 그러니까 Soul Music 하면 뭐가 생각나세요? Soul Music 하면 이제 약간 흑인들의 어떤 연가 같은 것, 예, 한이 서로 있는 것, 이제 그런 것들이 생각이 어, 나시겠죠? Soul Food도 마찬가지예요. Soul Food도 어, 이제 아프리칸 아메리칸들이 미국에 와가지고 자기의 고향을 그리워하면서 어떤 그 그리워하면서 먹고 그 소울 푸드라고 하고요. 지금에 와서는 이 소울 푸드가 아 이제 주로 치킨 수프 많이 얘기한다고 합니다. 그러니까 우리는 어 감기 걸리면 뭐 먹어요? 우리도 이제 한국에서 물론 약을, 약을 먹어요. 네, <웃음> 약을 먹지만 약을 우리 감기 걸렸을 때잘 먹어야 된다고 하지 않습니까? 예. 그리고 아 uh, we usually have the hot soup, like a seaweed seaweed soup. 비스 프라 수 그렇죠? 콩나물 국이라든가 이제 그런 걸 먹어요. 뜨끈한 국을 먹는단 말이야. 근데 그래서 얘네들도 이 사람들도 어떤 소프드 하면은 내가 정말 이거 이거 먹으면 일어날 것 같아. 아 
아플때 내가 이거 먹으면 딱 어, 나을 것 같은 어떤 그런 음식 아니면 내가 정말 우울할 때 이걸 먹으면 정말 치유될 것 같은 음식 그런 것들을 소울보라고 합니다. 오케이. 자, 그 다음에 이제 이 그런 음식들을 또 comfort food라고도 할수 있고요. 자, another expression is a fixed food. 이런 말 들어보셨나요? fixed food? 아, 뭐야? 뭐 이런 말이 있었어? 예. fixed 그러면 우리가 뭔가 고정된 이라는 그런 의미로 많이 썼잖아요. 그래서 지난번에 fixed price 그러면 아, 정체제, 정체값라는 뜻도 있었고요. fixed star 같으면 어, 이제 항성이죠. 예, 항성. 이제 돌아다니지 않아도 항상 제자리에 있는 항상 제가 해 같은 거 이제 그래서 어, fix the star라고 하고요. 근데 fix the food 그러면요 이미 준비된 음식. 그래서 데워 먹기만 하면 되, 되는 음식들 이런 것들을 fix the food라고 합니다. Now let's get to the conversation. 자, at a fast food restaurant, 아마 city 있는데요. 제가 영어 공부할 때 저는 항상 어, 패턴만 막 반복하는 것도 중요합니다. 그렇지만 그 전체적인 맥락이 중요하다고 생각을 하거든요. 그래서 항상 영어를 가르치거나 어떤 제가 뭔가 문구를 준비를 해올 때는 항상 scene 위주로 그거를 준비해요. 왜냐하면 같은 어, 말이더라도 그 scene에 따라 뉘앙스가 달라지거든요. 그래서 어, 오늘은 이제 패스포드에서 레스토랑에서 주문하는 거 한번 볼게요. 어, 아, 저를 따라 해보세요. Just follow up the mean. I'll go A and B. I'll take the number two combo. Here to go. Here, please. What would you like to own your hamburger? Everything except the onion, please. Here is your order. Oh, I'm afraid not. I'm afraid that this is not what I ordered. Can you check my order? 예, 이렇게 됩니다. 자, 여러분들 쉽죠? 이거는 이 정도는 뭐 이제 이제까지 제가 어, 17강인가요? 이게 18강인가요? 17강째죠. 바로 아, 발견이 되죠. 이 정도는 아주 쉬우실 거예요. 자, at a fast food restaurant. 그래서 그러면요. 정말 빨리 이제 먹을 수 있는 그런 음식점을 fast food라고 하는데요. 반면에 반대말로 slow food라는 말이 있어요. 어머니가 그려주신 따스한 분자고. 예, I miss my mom. 자, 그래서 이제 A가 주문을 합니다. I will take the number two combo. I will take the number two combo. 아, 이게 뭐지? 아, number two combo. 이게 뭘, 뭘 얘기하는 걸까? 이제 얘기하는데, fast food restaurant, 뭐 햄버거, 치즈버거 뭐 이런 거 나올 줄 알았더니 어, 주문을 하는데, I will take the number two combo라는 말이 나왔어요. 여러분, 어, 실제로 어, 외국, 배낭 여행을 할 때요, 제가. 가장 반가웠던 게 맥도날드였어요. 네, 사실 버거킹보다 맥도날드가 굉장히 매장들이 굉장히 많았거든요. 그래서 저희가 이제 배낭 여행객들은 주로 이제 어, 유명 관광지 Tourist Attraction 따라서 움직이니까 그런 때는 반드시 어, 트러, 네, 맥도날드가 있어요. 근데 어, 배낭 여행족들이 이제 We don't have enough budget 많은 이렇게 돈이 있는 게 아니라 그래서 한 이틀에 한번 꼽은 <웃음> 햄버거를 먹었던 것 같고 맥모닝도 많이 먹었던 것 같아요. 그런데도 이상하게 뭐 그렇게 많이 질리진 않았던 것 같아요. Anyway, 자 이, 여러분이 관광지에 가게 되면요. 어, 외국인들이 많이 오잖아요. 그러면 외국인들 위해서 아예 이 세트가 있습니다. 이 세트를 넘버 원, 넘버 투, 넘버 트리 이거 고를 수 있게 돼 있어요. 그래서 영어로 못 따져도 괜찮아요. 그냥 I will take 요 말만 아시면 돼요. I'll take number two, I'll take number three 뭐이 정도만 아셔도 다 주문할 수가 되, 있게 되어 있습니다. 단, uh, in a European country, you should pay for the ketchup. 네. 케첩이 우리는 그냥 주잖아요. But you should pay for the ketchup. 이 케첩을 어, 구매하는 거돈 내셔야 돼요. 그리고 어, yeah. some place, uh, you should, uh, in some place you should pay for using restaurant. 그리고 어, 화장실 이용할 때도 이제 돈 내셔야 돼요. 어, 충격이었어요. I was very shocked with that culture. 예, 그런 문화에는 이제 적응이 안 되죠. 한국 사람들. 물, 화장실 이런 거는 좀 아, 이슈가 있지 않나요? 그렇죠? 좀 관대해야 되지 않겠습니까? Anyway. 자, 그런데 여기서 보면 그러니까 이제 그래서 넘버 원, 넘버 투 이렇게 여러분들이 고를 수가 있는데요. 햄버거 세트. 그러면 우리는 왜 세트란 말을 안 하지? <웃음> 햄버거 세트 그러면 굉장히 쉽잖아요. 이제 이렇게 나올 것 같은데 어, 뭐라고 하냐면 Uh, I'd like one meal of chicken. 또는 
I'd like one combo, one chicken combo라고 얘기를 합니다. 그래서 so one meal, the meal라는 어떤 식사를 얘기하는데 얘가 어떤 세트를 얘기하는 개념이기도 해요. Fast food restaurant이에요. 그래서 you can say I'd like a, a chicken burger combo라고 하셔도 되고, I'd like one meal of chicken burger라고 하셔도 됩니다. Okay, so I'll take the number two combo. 라고 얘기를 했습니다. Next one, I'll take it. 자, 그럼 take는 뭔가, 뭔가 take는 이렇게 가져가는 거잖아요. 아, 나 이걸로 할게요. 어, 저 이걸로 선택할게요. 네, 그래서 어, 어, I will take it. 이렇게 얘기를 음, 하면 은 이걸로 할게요. 이걸로 살게요. 라는 뜻입니다. 그래서 I will take the number two come. 이렇게 했습니다. 아, 그랬더니 어, 이제 어, 거기 서버가 있어요. 예, 주문받는 사람이 있, 있어요. 그, Here or to go. 우리는 여기서 먹을 거니까 아니면 포장을 했겠습니까? 아니면 이제 뭐, 뭐 패키지 뭐 이런 말이 나올 것 같은데 here or to go 라는 말이 나옵니다. Here or to go 라는 것은 for here 또 for로 붙이는 경우도 있어요. For here or to go. 여기서 드실 거예요? 아니면 포장해 가실 거예요? 라는 말을 뭐라고 합니까? For here or to go. Or here or to go 라고 얘기를 합니다. 그러면 포장해 주세요 라는 말은 to go please. Please wrap it. 우리가 무슨 선물 산게 아니잖아요. 그런데 please wrap it이라고 어, 하지 않습니다. 그거는 이제 선물 포장하는 거를 이제 얘기하고요. 포장해 주세요라는 말을 to go please라고 한다는 거. 아니면 here, here please, for here please라고 얘기한다는 거꼭 기억을 해주세요. 네, 그래서 이제 조금 더 알게 can I take your order? 제가 주문 받아드릴까요? 네, can I get the number three? 이렇게 하실 수도 있고요. 이제 음식을 포장해 가고 싶을 때또 하는 표현이에요. Can I have two go box? Can I have a two go box? Two go box가 뭡니까? Two go라는 것은 예, 포장해서 싸가는 박스를 이렇게 하는 거예요. So can I get to? Can I get this to go? Can I get get this to go? 이렇게 말을 할수 있어요. Can I get this wrapped up? 이렇게 말하기도 하지만. 보통 wrap 보다는 to go 라는 표현을 훨씬 더 많이 쓰신다는 거. 자, 그랬더니, uh, here or to go? 물어봤어요. 여기서 드실 거예요? 아니면 싸가실 거예요? Here please. 여기서 먹을게요. 라고 얘기했습니다. Uh, what would you like on your hamburger? 굉장히 생소하지 않습니까? 이거 세트 시켰으면 당연히 묶어주는 건데, what would you like on your hamburger? 햄버거에 뭐 넣어드릴까요? 라는 말을 해요. 근데, uh, in Korea it's not very common, but, uh, in the European country or Western country, they actually ask them because uh, there are uh, various ethnic group, uh, 아주 그 다양한 인종 그룹이 있어요. 그 종교적인 이유라든가 베스트리언도 많고요. 그래서 어떤 사람들이 이런 거를 그꼭 물어봅니다. 저는 저희는 주는 데는 없잖아요. 그쵸? 그 웬만하면은. 네, 그런데 그래서 이렇게 물어볼 때, uh, what would you like on your hamburger? 라고 얘기를 한다는 거. 그러면 대답을 할 때, Everything except the onions. Oh, 저기 양파 빼고 다 주세요. 예, 이렇게 얘기했는데 양파가 들어가면 맛있죠. <웃음> 그렇죠. 예, 그래서 개, 개인적인 생각입니다. 그래서 I would like to get a hamburger without the potatoes. Oh, 그 아, 아, tomatoes. Sorry. 그 토마토 싫어하시는 분들이 있어요. 그렇죠. 그래서 I would like to get a hamburger without something. 그러면은 뭐뭐를 빼고 주세요라고 어, 얘기를 하실 수가 있어요. 자, 또 이거를 어, 나는 콜라보다는 좀 사이다 뭐 먹고 싶어요 라고 했는데 Can I, can I change it? Can I, can I change it? The scope to 사이다? 그러면 못 알아듣습니다. 사이다 하시면 되고 안 되고 Sprite라고 얘기하셔야 돼요. 자, 그런데 change라는 것은 뭐냐면 어, 이것에서 더 좋은 것으로 바꾼다는 의미가 있고요. Exchange는 교환한다는 뜻이 있어요. 그래서 Can I exchange? 하고 쓰시는 게 훨씬 더 좋습니다. Can I exchange a cup to a Sprite? 이렇게 얘기하시는 게 훨씬 더 좋아요. 자, 그랬더니 Everything is stuck to onions, please. 어, 다시, 어, 양파 빼고 다 주세요. 자, 이렇게 말하실 수도 있고요. 또 다른 표현으로 내가 양파를 원하지 않아요. 그럴 때 Hold the onion, please. 이렇게 hold. 붙잡고 있어요. 어. 자, 양파를 잠시 당신이 붙잡고 계세요. 나를 주지 마시고 이제 이런 뜻으로 얘는 넣지 말아주세요 라는 말이 hold the onion, hold 라는 표현을 쓴다는 거꼭 어, 어, 알아두세요. 이거는 굉장히 많이 쓰시는 표현입니다. 
익셉트는 우리가 흔히 많이 써서 앉잖아요. 그렇죠? 익셉트를 어, 표현할 수 있지만 이런 데 가서는 이제 홀드라는 거, 내가 안 써봤던 거 연습해 보시는 거 굉장히 어, 즐거운 경험이 될 거예요. 자, everything is up to u n e a s please. 그리고 이제 그 다음에 주문이 나왔어요. Here's your order. 자, 주문하신 거 나왔습니다. 뭐라고요? Here's your order. 예. 그랬더니 딱 봤어요. Oh, I'm afraid that this is not what I ordered. Can you check my order? 자, 뭐야, 그 주문이 뭔가 안될것 같죠? 딱 느낌을 봐서도 이제 Oh, I'm afraid 맞으란 말이 나왔어요. Afraid 보셨습니까? Afraid 자체는 두려워하다. I'm afraid of ghost. 그래서 be afraid of something. 뭘 쓰는데? I'm afraid of uh, money. 예, 돈이 너무 무서워. 그렇죠? 돈이 너무 많이 나가요. 정말. 이제 이럴 때 쓰는 표현보다는 어쨌든 afraid라는 말은 뭔가를 두려워하다라는 게 afraid인데요. 어, 이 경우에 I'm afraid that이라는 표현 한번 볼게요. I'm, um, I'm afraid that. I'm afraid라는 말을 들었으면요. 아. 뭐뭐가 유감이에요. 이래서 이래게 해야 될것 같아. 어, 그럴 때 우리가 유감이지만 미안하지만 이렇게 해야 될것 같아 라고 하는 표현이 I'm afraid 랍니다. 그래서 I'm afraid 다음에 문장이 온다 라고 할 때는 I'm afraid that 표현을 쓰는 거예요. 그래서 어, 여기서는 that은 종종 이제 생략이 가능해서요. I'm afraid that I can't help you. 그래서 that을 빼도 돼도 I'm afraid I can't help you. 내가 너 도와줬어. 수고 같아, 같아. 근데 그 안에 그래서 미안해라는 표현이 있어요. I'm afraid that he's away from his desk now. 어, 지금 어, 책상에 안 계시, 자리에 안 계시는데요. 라는 표현 어, 연습하면 재밌습니다. 한번 자기 영역으로 만들어 보세요. 자, 또 하나. 그래서 I don't think this is what I ordered. 라는 말이에요. 자, I don't think. 아까는 I'm afraid that이라는 표현이 나왔죠. 어, I'm afraid 를 쓰실 때 있고요. I don't think, I think 이런 표현을 쓰는데 외국 사람들은 자기 의사 표현할 때 나는 이렇게 생각해, 생각하지 뭐, 뭐라고 생각하지 않아 라는 의사 표현을 먼저 합니다. 그래서 I don't think she is pretty 이렇게 하는 표현을 하지 I think she is not pretty 라고 잘안 쓰지 않습니다. 네. 그 이제 우리나라 말은 끝까지 들어봐야 되지만 외국 사람들은 I don't think 라고 먼저 딱 얘기를 해. 그래서 좀 구체적이고 명확한 부분들이 있어요. So I don't think. 자, 먼저 딱 부정어가 나왔기 때문에 준비를 할 수가 있어요. 듣는 사람이 아, 그거 잘못이구나. I don't think. 말딱 들었으니까. This is not, this is what I want. 자, 내가 주문한 것이 아닌 것 같아요. 뜻인데, 이거 한번 볼게요. Uh, what 다음에 what은 의문사예요. 그래서 어, 무엇이라는 뜻이 있죠. 그죠? So what is your name? What is it? 이거 그럼 이름이 뭐야? 이거 뭐야? 라고 이제 물어보는 건데 어, what 다음에 동사가 오면 은 무엇이라는 의문사가 되는데요. what 다음에 주어가 와요. 그러면 주어가 동사하는 것이라는 뜻이 됩니다. 그러니까 뭐뭐 하는 것이라고 해석을 한다는 거예요. 무엇이라고 해석하는 것이 아니라 뭐뭐 하는 것으로 해석이 돼야 된다는 거예요. 그래서 여러분 영화를 보다 보면 내가 아무리 자막에 충실하더라도 이런 말 많이 들리지 않습니까? You know what I mean? You know what I mean? 엄청 많이 들리지 않습니까? 예, 네. 이게 이게 뭐요? 너 알잖아. What I mean? 내가 의미하는 것, 내가 말하려고 하는 것. 그래서 그때 what이라는 말 자체가 what 다음에 주어가 왔잖아요. 동사가 그 다음에 왔잖아요. What 주어 동사 아닙니까? 뭐뭐 하는 것. 그래서 내가 의미하는 것, 내가 말하고자 하는 것도 알잖아. 예, yeah, you know what I mean? 이렇게 말을 하는 거예요. 자, 그래서 어, this is not what I ordered. What I ordered. 내가 주문했던 것. 이라는 뜻이에요. I'm afraid, I'm afraid that this is not what I ordered. 나 이거 제가 주문한 게 아닌 것 같은데요. 그래서 어, can you check my order? 음. 그래서 어, 주문, 어, 제가 주문 다시 한번 확인해 주시겠습니까? Can you check my order? 이렇게 합니다. 자, 오늘도 즐거운 여정이 되셨나요? 예. 자, as a, at a fast food restaurant 저하고 이제 같이 어, 해보도록 하겠습니다. A, B, A, B, F. I will take A, you go A, you go B. Okay, I will take the number two combo. Here, please. Everything is that the onions, please. Oh, I'm afraid that this is not what I ordered. Can you check my order? 
오케이. Thank you so much. 자, 오늘 이거 한 표현 굉장히 유용한 표현이 굉장히 많아요. 자, 마지막으로 어, 어, 먹는 거에 관해서 뭔가 속담이 뭔가 있을까 하나라도 더 가르쳐주고 싶은 어, 저의 어, 따뜻한 심자가 느껴보세요. 네. 그런데 이 말이 이 말이 딱 찾아진다. You are what you eat. 무슨 뜻인 것 같아요? 너는 네가 먹는 것이다. 라는 말이죠. 그러니까 네가 지금 너의 건강이 안 좋은 것은 여전히 너의 몸매는 장난인 너의 몸매는 네, 저를 말하는 겁니다. 그래서 네가 먹은 것이다. 라고 예, 무슨 질병이 있어서 좀 그런 것도 있지만 이제 이런 말을 흔히 많이 해요. 그래서 you are what you eat. 자, 어젯밤에 먹을 때 12시에 먹을 때 라면이 생각납니다. <웃음> 어쨌든 예. Anyway, uh, but that ramen make, make me happy at that, that, that moment. 자, 어쨌든요. 오늘도 어, 라면이지만 아주 행복하게 생각하면 또 마음을 맡길 수도 있습니다. 긍정적인 하루, 감사한 하루 보내시기 바랍니다. 또 왜요? 감사합니다. Goodbye.